அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அருள்ராஜ் ராமகிருஷ்ணன் இப்போ நான் கல்லிகள் மருத்துவராக கோயம்புத்தூரில் கேம்சிச் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இதற்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஐரோப்பாவிலே மிகப்பெரிய கல்லிகள் மருத்துவமனை கியூனல் ஸ்மித் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அங்கே நடைபெற்ற கல்லிகள் மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய நவீன சிகிச்சைகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஊர் மக்களுக்கு நம்மளுடைய மருத்துவ துறையை வந்து முன்னேற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா திரும்பி வந்திருக்கேன் நான் இன்று பேச போவது வந்து கல்லீரல் மருத்துவம் பொறுத்து தான் கல்லீரல் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு இது வரைக்கும் வளர்ச்சி அடையாத மருத்துவம் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு கல்லீரல் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கிறது வந்து கல்லீரல் மாற்றுறுவை சிகிச்சை லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பற்றி தான் ஆனால் நான் பேச போகிறது அதை பற்றி கிடையாது இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு வந்து கல்லீரல் மாற்றுறுவை சிகிச்சை வர்றதுக்கு முன்னாடி கல்லீரல் நோயை வந்து எப்படி தடுக்கிறது கல்லீரல் நோயினால் என்ன பாதிப்பு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஸோ முதல் விஷயம் கல்லீரல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புல வலது புறத்தில் நம்மளுடைய விழா இடம்புக்கு கீழே இருக்கிறது ஸோ அதோடைய வேலை பித்தம் தயாரிக்கிறது ஸோ கல்லீரல் நோய் வந்தது அப்படின்னா கல்லீரல்லையே வந்து பித்தம் தேங்கி இருக்கிறதுனால அது ரத்தத்தில் சேர்ந்து அது மஞ்ச காமாலை ஆகிறது அடுத்த கல்லீரலுடைய வேலை வந்துட்டு நச்சு பொருட்களை வெளியே அனுப்புறது அந்த நச்சு பொருட்கள் வந்துட்டு வெளியே அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலையில் அது மூளைக்கு போய் அதனால் நினைவின்மை அதீத தூக்கம் பிதற்றல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்த கல்லீரலுடைய வேலை வந்து நம்ம உடம்புல வந்து புரோதம் தயாரிக்கிறது புரோட்டீன்ஸ் தயாரிக்கிறது அந்த புரோட்டீனுடைய அளவு குறைபாடு வர்றதுனால கால் வீக்கம் அதுக்கப்புறம் வயிறு நீர்த்தேக்கம் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கல்லீரல் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கு வந்து உங்களுக்கு கையில் காயம் ஏற்படுது காலில் காயம் ஏற்படுது அதே மாதிரி வந்து கல்லீரலையும் பல தரப்பட்ட காரணங்கள்னால காயம் ஏற்படுது எப்படி கையில் காலில் காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த காயம் அப்படியே வந்து காலப்போக்கில் வந்துட்டு பொக்கு கட்டி தழும்பாகுதோ அந்த தழும்பு வந்து ஏரியா வந்து சுருங்கி போகுதோ அதே மாதிரி கல்லீரலையும் காயம் ஏற்பட்டு அந்த சுருக்கம் ஏற்படுது அந்த சுருக்கம் ஏற்படுறதுனால தான் கல்லீரல் தன்னுடைய வேலை செய்ய முடிய மாட்டேங்குது நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு உலகளாவிலையும் அதே காரணங்கள் தான் நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு அதீதமான காரணங்கள் கல்லீரல் பாதிக்கப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வைரல் ஹெப்டைட்டஸ் வைரல் ஹெப்டைட்டஸ் பி அண்ட் சி இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் இருபத்தஞ்சி பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நாட்டுடைய கணக்கீடு சொல்லுகிறது ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஹெப்டைட்டிஸ் பி அப்படிங்கிறது தடுப்பூசி போட்டு தடுத்துக்க முடியும் ஹெப்டைட்டிஸ் சி அப்படிங்கிறது இன்றைய சூழலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது மருந்து மாத்திரைகளால் முழுக்க குணப்படுத்த முடியும் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு கல்லீரல் ரத்த டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்பில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க கல்லீரல் பிளட் டெஸ்ட்லேயோ இல்லை வைரஸ் ஸ்கேன்லேயோ வந்து கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஹெப்டைட்டிஸ் பி சி டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது வந்து அத்தியாவசியம் அது பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களே கண்டிப்பாக கல்லீரல் செயலிழப்பு லிவர் ஃபெயிலியர் வராமலே தடுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்த முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடி இன்றைய கணக்கீடு பொறுத்தளவுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் ஐந்து சதவீத மக்கள் அதாவது இருபது இருபது பேர்த்தில் ஒருத்தர் உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மேலே குடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு இது கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ இதனால் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கண்டினியூஸாக குடிக்கிறவங்கனால கல்லீரல் பாதிப்பு வந்து கல்லீரல் செயலிழப்பு லிவ ஃபெயிலியர் வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவசியம் இந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கூடிய எந்த சூழலில் நிறுத்தினாலும் கூட வந்துட்டு நம்ம கல்லீரல் மாற்றுறவை சிகிச்சை இல்லாமலே காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மூணாவது காரணம் அதிகமாக இன்று நான் வந்து என்னுடைய தொழிலில் அன்றாடம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கல்லீரல் கொழுப்புப்படுகிறது ஸோ இது வந்து ஃபேட்டி லிவர் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து கல்லீரல் ஸ்கேன் பண்ண போகிறீங்க வைரஸ் ஸ்கேன் பண்ண போகிறீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி லிவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருது இதற்கு சிம்பிளாக சொல்ல வேண்டிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை முறை மாற்றம் தான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா நம்ம மூதாதையர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நடை உடை எல்லாம் வந்து தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறது சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறது அது இன்றைக்கி நானே நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பேங்க் முதற் கொண்டு எல்லாமே வந்து ஒரு பட்டன்லேயே வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம நடை உடை இந்த எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது குற
அதனால் வந்து இன்றைக்கி ரிஃபைன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தப்படுத்தி அதை ரிஃபைண்டாக பண்ணணுமோ ஸோ குறிப்பாக நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய உடற்பயிற்சி குறைந்ததும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உணவு வந்து ரிஃபைன்ட் ஃபுட் ஆனதுனால அந்த கார்போஹைட்ரேட்டோடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகமானதுனால தான் இந்த ஃபேட்டி லெவல் டிசீஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் அதையே நம்ம மாற்றி பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபேட்டி லெவல் டிசீஸ் நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் வந்துட்டு ஒரு கால் பகுதி குறைச்சிக்கிறதும் ஒரு காலையில் நாலு இட்லி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதை மூணு இட்லி ஆக்குறதும் மத்தியானம் வந்து சாதத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதும் ராத்திரி நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்றோம்னா அதை மூணு சப்பாத்தி ஆக்குறதும் ஒரு நாளைக்கு உடற்பயிற்சி வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடம் இது வந்து பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக கல்லூரியில் மட்டும் இல்லை உடம்பில் எந்த பகுதியிலையுமே கொழுப்பப்படியாமல் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இது வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேலைக்கு ஆகும் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கல்லீரல் நோய் வருது இல்லை நோய்க்கான அறிகுறி அதற்கான டெஸ்ட்டுகள் டாக்டரை பார்க்க வரீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறுரூவா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து செலவு பண்ணுறீங்க டாக்டர் எழுதி கொடுக்குற டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்து வந்து மூவாயிரரூவா செலவு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து குடியை நிறுத்தணுமோ இல்லை இந்த டயட் பண்ணுறதோ இல்லை வைரல் ஹெப்டைட்டஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதோ அதுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தையாயிரம் முப்பதாயிரம் செலவாகுது ஸோ இந்த செலவுக்குள்ளாரையே நம்மளால் வந்துட்டு இந்த நோயை வந்து கட்டுப்படுத்தி கல்லீரல் செயலிழப்பு டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது போகாமல் நம்மளால் தவிர்க்க முடியும் ஒரு இதை வந்து நான் வந்து மருத்துவராக சொல்ல கிடையாது நம்ம நாட்டுடைய சூழல் ஒரு இருபத்தையாயிரம் முப்பதாயிரத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு முப்பது லட்சம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கொண்டு போய் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் ஸோ அதனால் வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் அனைவரும் நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிற அனைவரும் வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்போ இல்லை ஏதோ வந்து பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களையே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி வந்து உங்களுக்கு உடல் பருமன் இருக்கா அதிகமாக குடிக்கிறீங்களா இந்த ஹெப்டைடிஸ் பிசி வைரஸ் செக்கப் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் ஹெப்டைடிஸ் பி சி நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஹெப்டைடிஸ் பி தடுப்பூசி போடுவது இது மூன்றும் கட்டாயம் இது பண்ணீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் நோய் கல்லீரலில் மாற்றம் இருந்தாலும் கல்லீரல் நோய் கல்லீரல் செயலுக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் வராமல் உங்களால் காப்பாற்றிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்